Hello everyone! Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako, lalo na po sa mga taga-CEU, mga Escolarians na nanonood po sa atin yun sa pamagitan ng lahat ng ating digital channels. Welcome sa kauna-unahan at ako ang uh, pinaka-aabangan pong online show ng Centro Escolar University. Ang show po ito, si Centro Ang Buhay ng Bawat Escolarian. Oh, gusto niyo yun. Dahil dito ay iti-teacher natin iba-ibang personal personalidad na taga CEU at ang dala-dala po nilang kwento. So, anong kwento? Maaring kwento ng pag-asa, kwentong nakaka-inspire, kwentong nakaka-good vibes, at iba-iba pang kwento. Eh, tara na! Samahan niyo po kami na alamin ang buhay at karanasan ng bawat taga-CEU dito sa pinakapagong online show ng CEU. Ito po ang... Kwentong Centro At yun na nga mga kaibigan Guys, no other than Let's know, ano bang lighter side Ni Dr. Padulina Ng ating President Ladies and gentlemen, please welcome Our President, Dr. Maria Cristina Padulina uh, Magandang araw Ricky At uh, magandang araw Sa lahat ng mga nanonood Pamaganda ng background mo ay talaga, Ricky. Uh, yan ang isa sa mga inspirasyon ko ngayong pandemya ang uh, paghahalaman para pag-break uh, ko, yan ang aking pinupuntahan, ang aking garden. Ma'am, we know you're busy, no? Hindi na, hindi na, hindi na kaila sa amin yun. Napakaabala po ninyo yung tao. May time pa ba kayo magluto? Nagluluto ako. Wow. Lalo na ngayon, dahil madalas na sa bahay ako, nakakapagluto ako. Ah, uh, so yes. Ano yung favorite uh, niyo? Ano yung favorite mo ni Luluto? <laughs> <laughs> Ang paborito kong recipe ay siyempre Lucano ko no. Oh. Uh, pinakbet at saka bagnet. Wow. <laughs> eh sabi nung iba mam, paano rin mga pampabatang pagkain bagnet, di ba? <laughs> ah, hindi, may katumbas sa man siya, pambalan siya na pinakbet. Okay. Kulay 'yon, di ba? So, right. balanse naman. Oh, akalain nyo, no? nakakapagluto pa pala ang isang Dr. Padulina sa kabila ng kanyang uh, kabisihan. Ano pa, ma'am? Uh, your, your normal routine every day, uh, ano pang hobby mo bukod sa nagluluto mo <laughs> during your free time? Sa umaga, kailangan uumpisahan ko yan ng exercise. Oh. Oo. So, dalawa ang klase ng aking exercise. Meron akong walking apat na beses sa isang linggo, Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. On the other days, I do my floor and uh, what sitting exercises, which uh, was taught to me by uh, my physical therapist at NKTI. So, yan ang aking pag-umaga. Sa umaga yan. Bago ako mag-breakfast, ginagawa ko yan. Despite your age, bakit ang lakas-lakas mo daw, ma'am, physically, mentally? <laughs> parang sa kabila ng trabaho mo. Is, is that a secret now? I really, I think I really owe it to being, uh, you know, active with my exercise. That's why I really influence others. I try to give uh, the exercises that I do. Pinamibigay ko, binabalita ako sa iba dahil talagang importante ito. At lalo na ngayon. Uh, well, I know that kahit sa mga management review na magkakasama tayo ma'am, talaga sinisimula natin talaga sa, sa exercise yan eh. Um, kayo doon may plantita rin. Can you share? Uh, oh, nakikita mo naman yung likod ko, no, Ricky? Diba? <laughs> Nandiyan yung mga halaman ko. So, uh, talagang, uh, yes, sa mga paglalakad namin sa Pleasant Village, sa aming uh, village, ay... Uh, Nagtitingin ako ng mga halaman ng mga kapitbahay ko na gusto ko. Tapos pag nandun sila, na-chempohan ko sila, humihingi ako ng cuttings o kung ano man. Tapos binibigyan ko rin siya sila ng aking mga halaman. So, nagpapalitan kami. Yung pagkukrasyay, ma'am, uh, anong oras mo ginagawa yun? Ah, nagkukrasyay din ako. Uh, gusto mo makakita ng sample ko? Madali yes, lang course, kasi uh, ito, uh, ito laging meron tayo diba? Lagi tayong meron ito. Ayan. Kita mo yan? Wow. Yan. Okay. Yan ang sarili mong gawa Gawa, ko, gawa ko yan. Oo. And in fact, nung Pasko, ito ang regalo ko sa ating mga deans. Ginawa wow. ko sila ng bulaklak. 
na tamang-tama na ang kulay ay kung ano yung kulay ng kanilang kolehyo. Oo, so lahat sila iba-ibang kulay, iba-iba ling bulaklak. Natutunan ko yan sa nanay ko. Kasi nung maliit pa ako, ang nanay ko mahilig sa mga crafts. Nagpo-crochet siya, nagbuburda, nagbibiding. At nung mag-pandemia, eh binuhay ko siya para pang-distract na rin sa akin, uh, pang-aliw. Uh, okay. sa sa sarili ko so uh, at uh, ang project ko ngayon ang malaking project ko ay gumawa ng pillowcase borders uh-huh. para uh, para sa aking mga apo at ang ang iniisip ko ibibigay ko itong isang pares ng pillowcase na merong border na ginanchilyo ko sa kanilang kasal pag sila ay kinasal. Maaring wala na ako pag kinasal sila kasi mga bata pa sila pero magkakaroon sila ng regalo galing sa akin at may kwento dahil ginawa ko sa panahon ng pandemya. Very ano, very personalized. Yes. Mga persenyo ma'am. Tanong ng millennials, nagne-Netflix din daw ba si Dr. Padulina? Oo, nagne-Netflix ako. Oh, okay. Siguro, biyernes lang. Wow. Kasi, ano, madalas sa uh, pagkatapos ng ano uh, mga meetings, napapagod na rin ako kasi kuminsan mas kinakaupo ka lang nag-usap ng ganyan. Kala mo hindi ka napapagod pero nakakapagod din. And, pero usually biyernes. And what do you watch? Um, right now, I'm watching The Good Doctor. Wow! Pareho tayo! Yeah. Oh, yes! Di ba? Doctor, yes. At yes. saka, tapos ko na yung Amsterdam. Mahi- Doon ako mahilig yung mga sa doktor, sa mga mm. ospital, at saka sa mga lawyers. Friends, ladies and gentlemen, tatlong beses tayo nag-lockdown. And for us, the doctor, Padulin, is really a busy person. Paano niya hinahandle lang stress uh, to be the university president? No? Paano siya nagko-cope up at paano niya pinamumunuan ang napakalaking CEO? Sa pagbabalik po yan ng Kwentong Centro. What keeps me going is to keep CEU going. Uh, sa atin sa CEU, nagbibigay ng inspirasyon at nagbibigay ng perspiration. Naniniwala ako na ang edukasyon ang susi sa pag-abot ng pangarap. Ngayong may pandemya, marami ang nagbago. Pero hindi ang pangarap ko. Sa block system ng Centro Escolar University online class, may oras ako sa pag-aaral at sa aking pamilya. Ma, konting tiis na lang po dyan. Kagraduate na ako. Para sa mga estudyante, magpadayon kayo. CEU honed us to become ready to face the reality of life. It teaches us science and virtue which molded us to become scientific and knowledgeable and of course with virtue and, and life. I still recall being a student leader. Those activities for the student team helped a lot to where I am right now. The business that we have is also aligned with that, doing events and marketing strategies for companies. Central Scholar University has always been true to its commitment to provide opportunities for growth and development for its students. It's not only knowledge and skills that are important to me, I also look on my values. What is it that's important to me? What are my morals? What are my philosophies? And these are my basis in my decision-making skills and in my uh, performing well in the current job that I have. Nagbabalik po ang Kwentong Sentro. Nako, kasama pa rin po natin sa ating pilot episode ang napakasipag na presidente ng CEU, si Dr. Maria Cristina Padulina. Ma'am, what keeps you going? No, ang, ang hirap, ang laking challenge ng hinaharap ngayon ng buong bansa ng akademiya sa pandemic. What keeps you going? What keeps CEU going despite the challenges? What keeps me going is to keep CEU going. Kaya ang ating tema noong 2020 at hanggang ngayon ay continuing education and engagement in the university. Oh, 
kailangan ipagpatuloy natin ang pagtataguyod sa ating universidad na sa kabila ng pandemya ay makakapagturo pa rin tayo sa ating mga estudyante, makakapagbigay pa rin tayo ng serbisyo. Yun ang, yun ang talagang number one. Ma'am, ang dami mo nang nagawa, ang dami ng accomplishment ng CEU. Why do you keep doing what you do? Kasi naman, Ricky, nagbabago ang mundo. Maraming lumalabas na mga uh, bagong pwedeng gamitin sa sa teknolohiya kung halimbawa no eh kailangan magamit natin yung mga yan para lating nating mapabuti ang serbisyo ng universidad uh, nagbabago din ang ating mga estudyante di ba mga Gen Z na tinatawag nila anong kiliti nila paano natin sila uh, maiinganyo na mag-enroll sa CEU paano natin sila maiinganyo na magpatuloy ng kanilang pag-aaral ng lalong masusi, maganda. Yan. So, lahat yan uh, kailangan. At lalo na nitong pandemya, ang bilis magbago ng sitwasyon. Kaya kailangan uh, lagi tayong alerto sa mga pagbabago para ang universidad makasakay sa mga pagbabago na ito. Lahat ng taga-CEU, top management, teachers, even janitors, hanga sa leadership skill mo, ma'am. Anong, anong, anong sekreto ng isang doktor Patulina to lead the very, uh, a very big university? Marami, marami na siguro mga paniniwala ko oo, sa, na yun ang gumagabay sa mga ginagawa ko. Uh, mula pa nung maliit ako, ang uh, aking motto uh, I do your best and God will do the rest. So, yan uh, napaka-importante yung pananalig natin sa Diyos. Pero uh, sa kabila naman noon ay ang matibay natin na uh, resolve na tayo rin ay kikilos. Hindi pwedeng nagdadasal lang, tayo rin ay kumikilos. So, yan ang isa. At ang isa pa, Uh, sa atin sa CEU nagbibigay ng inspirasyon at nagbibigay ng perspiration sa bawat isa sa inyo ay tinitignan ko inoobserbahan ko kung saan kayo magaling at uh, tinatry ko na doon ko kayo ilagay o kaya doon ko hingin ang tulong ninyo kasi alam ko magagawa ninyo nang mabuti. Darating ang point, ma'am, you will going to leave CEU as president of the university. What legacy do you want to leave CEU? Tinatanong sa akin yan, parang hindi ko kayang sagutin. Um, the legacy is what I've been doing. What all of us have been doing. Okay? So, um, kanya kan ang presidente ang bawat presidente merong strength kagaya nung sinabi ko sa iyo kanina no no bawat tao kinikilala ko merong strength so merong maiiwan siguro napapansin niyo na ginagawa ko lagi kong sa bawat speech ko hindi ko kinakalimutan yung ating philosophy na science and virtue dahil naniniwala ako na ito ang pinakamahusay na gabay sa ating personal at professional na buhay. Hindi lalago ang knowledge and skills mo kung wala kang karakter. One legacy, I don't think I can point to a single one. How do you want to be remembered? I want to be remembered as a happy president. And right. that I hope I have made You know, people in the university happy, our students happy. Okay, friends, gusto nyo ba ng fast talk by Dr. Padalina? Alam nyo yung fast talk, friends? Oo, uh, huwag kayo alis ha. Sa pagbabalik po natin, game the game, si Dr. Padalina sa ating fast talk. Ang dali po lamang ha. Nenerbius yata ako dyan sa mga tanong mo ha. <laughs> Binigyan ko sila ng picture. Saan yung pagagamitin? Hmm. Ginawa nilang target. Oh. <laughs>
If you have inspiring and empowering stories to share, log in to chronicles.cu.edu.ph. Who knows, your story will be featured in our Quentin Central episodes. It is important to have a good uh, quality education because it opens doors of opportunities for a better life. Good quality education is the foundation of building a better society and a better Philippines. CEU built a path for me to walk into of the journey I chose to take. And most importantly, CEU taught me more than the textbooks lessons, but life lessons. CEU prepared us for what lies ahead. So as an education graduate, we were prepared technically, psychologically, and spiritually. So when I say technically, we were exposed to different strategies in teaching. We understood the different principles behind the method. And spiritually, I think because um, CEU gave importance to values, with that key called education, you have the chance to open doors in front of you. As I see it, you can open the door of being an entrepreneur, of being your own boss. And CEU, School of Accountancy and Management, really helped me to understand more how a business works. And with that understanding, I can use and offer solutions that would help my clients in their collections, disbursements, or liquidity needs. Okay, nagbabalik po ang kwentong sentro at eto na ako inaambangan ito ng marami fast talk si you version with Dr. Padulina King na game dito si Dr. Padulina Ma'am, madali lang ha lilinawin ko lang wala akong kinalaman dito sa linya ng fast talk ha <laughs> but I know you're very game game ka na ma'am yata ako dyan sa mga tanong mo ha <laughs> let's start the fast talk ma'am chalk or marker? chalk north gate or south gate? south Morning person or evening person? Morning. Coffee or juice? Coffee, of course. Pinakbing or pinakbet? Pinakbet. Adobo o sinigang? Sinigang. Ilocos o Laguna? Ilocos. Siyensya o overcoat? Pareho. Starbucks or Tim Horton? <laughs> Bawal yun, di ba? <laughs> okay lang natin. Pink or maroon? Pink. Ako, ito, masaya ito. Anong movie na nagpapakilip sa, sa inyo, ma'am? Oh, yeah, um, ito, ma'am. Sound of music. <laughs> to love or to be loved? Ay, hindi pwedeng hindi both. Matt Monroe or Elvis Presley? Ay, Elvis Presley in my young days, Matt Monroe later. <laughs> Alright. 70s or 80s music? 70s. Mountain or ocean? Mountain. Favorite place in CEU? Ah, uh, dun sa may halaman. Pasture or Mendeley? <laughs> Pasture or? Men- Mendeley. Ah, oh. hmm, Mendeley. Chemist hmm. eh. Your most unforgettable moment as a teacher? Ang label sa akin, nung ako'y nagtuturo sa UPMD, ay terror. Okay? Uh, isang araw, sabi ng mga estudyante ko, ma'am, paingin naman ang t- ng picture mo. Sabi ko, sige, binigyan ko sila ng picture. Saan yung pagkagamitin? Ma'am, sa February fair natin, dun sa booth ng chemistry. Ah, oh, sige, eto. Eh di na-curious ako, bakit nila, anong gagawin nila sa picture ko? So pumunta ako sa February fair at hmm. tinignan ko kung anong ginagawa. Alam niyo yung ginagawa sa picture ko? Hmm. Ginawa nilang target. Oh, oh dartboard. Ah, bayad ka para ma eh, nakapila ang estudyante sa babumabayad para lang sila. <laughs> Your most unforgettable At, moment as a student? As a student, when when I told a lie and I almost failed my swimming class. Oh. That's why, don't tell a lie. Zoom or Google Meet? Zoom. What color do you wear when you're happy? Red. Favorite day of the week? Sunday. Radio or TV? 
Ah, TV? Walang... Oo, kasi may teleradyo naman. <laughs> Samsung or Apple? Apple. Uh, thank you, thank you so much, Mom, for being a sport. <laughs> uh, at talagang nag-enjoy po kami. I hope uh, kayo... Uh, nag-enjoy din naman ako. <laughs> Opo, sa ating past talk with Dr. Uh, Padulina. Any last message po for our audience, for our viewers online now? Sa para sa ganitong panahon natin, um, importante na tayo ay uh, matibay, matatag. Na sana... Tugunan natin ang ating lahat ng mga responsibilidad sa ganitong panahon. Sama-sama tayo, nakikita naman natin na walang isa. Ako, hindi ko yan kaya. Kung wala kayong lahat, hindi gagalaw ang CEU. Kaya kung sama-sama tayo, magiging matibay ang CEU. At yan na po, natatapos ang ating pilot episode. Ako sana nag-enjoy kayo. Grabe, sobrang light. Sobrang game si Dr. Patulina. And hopefully, lahat po kayo na naka, uh, nanonood sa amin ngayon online, Facebook and YouTube, nag-enjoy po kayo at nakilala ninyo ang light side ng isang Dr. Patulina. So, maraming marami po kaming kwento sa mga susunod nating episode. Pero ngayon pa lang, mag-share na kayo, mag-like na kayo sa aming uh, Facebook at opo, mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube. Ano po? <laughs> Napakarami po po nating kwento. Magkukwentuhan po po tayo. Dahil uh, marami pa kayong abangan dito po sa pinakabaguli na programa, online show ng Centro Escolar University, ang Kwentong Centro. If you have inspiring and empowering stories to share, log in to chronicles.cu.edu.ph. Who knows, your story will be featured in our Kwentong Centro episodes.